Mas tumibay para ang ebidensya sa ginawang pangmamaltrato kay PMA Cadet 4th Class Darwin Dormitorio. Sa journal kasi na iniwan ni Dormitorio, nagawa niyang idetalya ang mga naranasan sa kamay ng kanyang mga kapwa kadete. Umaaksyon si Patricia Mangune. Sa journal ni PMA Cadet 4th Class Darwin Dormitorio na hawak ng Baguio City Police, tila idinaan pa niya sa joke ang nararamdamang sakit noong August 1. Pagdating ng August 5, darating na raw ang upper class at kinakabahan ng lahat ng fourth class sa regular core. Pagdating ng entry number 16, sa sulat ni Dormitorio sa body niyang si Cadet Imperial, sinabi niyang under investigation siya dahil sa nangyari sa kanyang katawan. Ayaw raw niyang kumanta pero takot daw siyang ma-discharge sa PMA. Hindi raw kasi sila maniniwalang hindi maltreatment ang nangyari sa kanya. Sa sunod na entry, sinabi ni Dormitorio na nasa PMA Station Hospital pa rin siya at nagpapagaling pa rin sa sakit ng katawan. Sa isang entry na may title na Body Note Compliance, sinabi niyang low moral siya dahil masakit ang ulo niya. Konting offense, sobra-sobra raw ang natatanggap nilang parusa. Minsan pa ay dumating sa trip-trip lang. Nabanggit din niya ang paghampas ni Cadet Imperial sa mukha niya kaya dumugo ng grabe ang kanyang ilong. Sa isa namang sulat na naka-address kay Cadet Imperial, nagsori si Dormitorio sa laksatibo o lousy things na nagawa. Tingin niya madidischarge siya. Mas okay na raw sana yon kaysa raw si Cadet Lumbag ang ma-discharge. Pero ayon sa kuya ni Darwin, posibleng napilitan lang ang kapatid na isulat ito. Hindi maniniwala yung nag-interview sa kanya unless maltreatment yun. So napaamin siya. Sa totoo lang po, medyo may kapabayaan dyan kasi meron na palang maltreatment na case. Mm -hmm. And then, ano po yung ginawa nung pamunuan ng PMA para mm -hmm. hindi na maulit yun? E kung sinuspend po sana nila yung yung si Cadet Lumbag, uh, ex-Cadet Lumbag mm -hmm. rather, e di sana po, uh, paglabas ng kapatid ko, wala sana nag-retaliate sa kanya. Si Cadet 3rd Class Felix Lumbag ang isa sa mga sospek sa pagkamatay ni Darwin at ang unang nanakit sa kanya noong Agosto. Pinagbawalan na siyang makalapit kay Dormitorio pero nalabag ito nang maulit ang pananakit sa biktima nitong September 17. Tingin ng pamilya Dormitorio may kapabayaan ng PMA sa nangyari. It is very different from how he usually writes his notes. So yun po yung na-observe kong behavior doon. Hindi lang ako eh, pati yung mga kapatid namin. Lalo pa silang nanlumo sa isang drawing ng polar bear na walang tubig at pagkain pero pinagtatawanan ng siyam na mukha. Tingin ko po doon, siya yung polar bear na walang pagkain sa walang tubig. Then at the same time, may siyam na ulo na tumatawa and then may parang tatlong light bulb. So tingin ko, yung nine heads na yun, it could be his squad mm -hmm. or it could be nine people na nananakit sa kanya. Para sa Baguio City Police, malakas na ebidensya ang journal. Tahan-tahan niya siya parang uh, kinikipila ng buo na mamatay, kinikipila ng buo. Bukod din sa pananakit kay Dormitorio noong August 19 at September 17, lumalabas sa investigasyon na sinaktan din siya noong September 14 sa hindi pa malamang dahilan. Ang mga kadeting nanakit kay Dormitorio noong araw na iyon ay sina Imperial, Lumbag at si Third Class John Vincent Manalo ang pampitong sospek. Uh, basta po ay ginawa sa kanya yung distract, his hands, but tight behind his name at naglagay po dito ng yung kakwil ng walistang buhok. Effectively choking him, making him unable to breathe. Just uh, fortunate that the uh, first class cadet was able to see them. He tiptoed around the ledge and stopped what they were doing. Bukod kay dormitorio, nabiktima rin ng pananakit ang isang karumate niya na tumatayo ring testigo ngayon sa kaso. Handa na ang isasampang kasong paglabag sa anti-hazing law laban sa mga sospek. Pinag-aaralan din ang kasong paglabag sa anti-torture law. Umaaksyon, Patricia Mangune, News 5.